ce matin, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes fortement interpellés par cette parole qui se retrouve dans ce livre de chant. Madame la Présidente, les forces armées sont à vos ordres. Dans l'espace de six mois, nous avons perdu le grand sort. Au mois de mars, c'était le major général Gérard Lacrette. Et aujourd'hui, le major général Gérard Moral. Le grand sort qui disparaît dans notre horizon et qui nous fait voir que finalement, il n'y a plus d'hommes dans ce pays. On ne peut pas vivre d'apparence, on ne peut pas vivre de mensonge, d'hypocrisie. La mort nous interpelle, elle n'est pas un drame. Si elle est une, c'est parce que précisément, nous ne sommes pas à notre place. Nous n'avons pas découvert ce qu'est la mort. Voilà pourquoi, ce matin, nous sommes tous invités, qui que nous soyons, Croyants et croyants, agnostiques, indifférents, nous ne sommes pas venus pour un spectacle, mais que le Seigneur nous offre cette occasion. Dans une situation extrêmement difficile, où il n'y a pas d'homme, il nous faut prendre le temps, l'effort, chacun, pour réfléchir, penser et voir cette parole. Madame le Président, les forces armées sont à vos ordres. Quelles forces armées où est-elle Que dit-elle aujourd'hui Y a-t-il des hommes capables de parler de la sorte devant le banditisme qui existe aujourd'hui Tout est dans le laisser aller. Alors, si vous voulez vraiment respecter cette maison qui n'est pas un lieu de spectacle où on peut s'asseoir de n'importe quelle façon, il faut prendre le temps, comme homme, comme femme. Ma vie, comment je la vois, je la perçois à la lumière de Dieu. Est-ce que j'y crois à des valeurs Ou sinon, nous laissons ce pays s'en aller. Alors je vous invite, et je vous dirai même d'inviter ceux qui sont à la porte de l'Église, de venir prier avec vous. Parce que c'est une mauvaise habitude de nous haïtiens de ne pas prendre les choses au sérieux. Alors, devant la dépouille de notre frère Erard Abraham, courbons-nous humblement pour implorer la miséricorde de Dieu sur chaque haïtien, sur ce pays tout entier, pour que nous puissions sortir de nos rêves, de nos illusions et prendre conscience que nous avons tué ce pays en nous tuant nous-mêmes comme haïtiens, haïtiennes, en perdant notre identité et notre souveraineté nationale. Que Dieu tout puissant nous fasse un miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi seul, peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que notre frère Erard est entré avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais tu n'as pas ressuscité Jésus pour que notre frère aussi ressuscite. Oui, c'est là notre foi. Aussi nous prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être uni au Christ dans le mystère de sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Autant que tu as été fait fier de papa, pour me camper devant nous aujourd'hui, pour me faire bel discours que lui-même, il ne peut pas faire, pour ne pas ni capable, ni de courage. Awal de Besme on chante qui dit Le Seigneur m'a pour dans le grand bois qui tombe. Tout petit oiseau obligé qui côté va le poser. 
pas de parole, il faut expliquer qui vient passer ça. Qui j'en ai mon papa pour faire un sentier. Commandant en chef, c'était pour le président, avec pour frère l'armée de l'Union qui était en ville. Ministre Affaires étrangères, c'était pour ambassadeur avec nous. Pour nous-mêmes, madame, oui, petit, en mille familles, c'était bien ma poussade que nous capable de poser le débouquer. Il n'était pas nous l'ombrage, lui, pour qu'il y aille. En pile, le monde connaît le rabat, parce que qu'il fait appel à lui-même souvent pour qu'il s'est dit qu'il y a des bagailles qui sont difficiles. Non pas par vie populaire, qui plus toujours, dans le pays et à l'étranger. L'un des premiers promesses, pour le remettre, Madame Trio, au pouvoir, après 72 ans. Dans la tête pâle, même lors de ce qu'on a fait, tout problème est une solution. Il le sait lui-même qui a cherché une solution, même si on n'a pas qu'à réfléchir, il y a un web qui devant pour nous. Mais ce n'est pas un problème seulement que papa nous défend les autres. Papa, c'était un bon vivant, un blagueur, c'était un mec qui était chez le en ville. Mais elle paraît de côté, il était toujours qu'on est là. Il était même mon bagage. Belle bagarre, il aimait même plaisir, il aimait le carnaval, il aimait même bon manger, il aimait même bon boire. Après mon Dieu, papa m'a dit ce chef, madame. Mais elle était toujours mandé nous de le mourir pour ne pas venir camper sur le podium pour ne pas les gens le nom seulement. Donc, je me permets pour me dire que je aimais plaisir fait que nous parle toujours innocent. Mais, retitulé avec autorité, pas t'empêcher que nous jouons et voilà, je nous devant maman, devant tout le monde, pour demander le pardon pour ça. Ça fait un exemple d'intégrité pour moi-même. Ça fait un exemple qui montre nous pour nous faire ça qui doit. Même le pas facile, même le pas bien de gloire. Nous sommes réunis à cette enceinte ce jour pour saluer la dépouille mortelle d'un homme qui a marqué non seulement l'histoire des Cosa Vélaïti, mais également, particulièrement, celle de notre pays. Le distingué lieutenant général, Gérard Bar. Je le revois ce 18 mars 1974. Devant la grâce et cadet, nous apprenons que maintenant, vous avez 101 ans. Imaginez, vous seul, le premier jour. Imaginez le choc de nos vrais étonnements à l'entendement d'une telle déclaration. Et d'une une façon pour lui, il vient nous faire pénétrer du poids de nos responsabilités. C'est une façon de nous inviter à être mature du plus profond de nous-mêmes. Le très général Abraham a prêché nous en mars 1990. Par ses paroles et ses célèbres, il a laissé à mettre un temps parce que. Madame le Président, les forces armées d'Haïti sont à vos ordres. Issue de la promotion de ces spécificités à nos jeunes, on retrouve le très général à la porte des à l'Académie militaire d'Haïti en 1971. Justement, au moment de la réperture de cette institution responsable de la section 4 et est resté jusqu'à devenir directeur de la carrière. Dans sa carrière, il a eu le privilège d'occuper 